आज को इस भिडियो में हमी तबाई क्लास ट्वेल्व मैनेजमेंट फैकल्टी अंतर्गत इकोनोमिक्स सब्जेक्ट पढ़ा खेल क्लास ट्वेल्व में हमी कुछ सीख् पर्ने भाई कुछ इसमें डिटेल में चर्चा करने हमी कुन कुन चैप्टर छ माइक्रो इकोनोमिक्स मैक्रो इकोनोमिक्स कस्ता कस्ता इकोनोमिक्स बड़ अन चैप्टर में एक्जाम में लंग क्वेश्चन आन सकन कुन कुन चैप्टर बड़ी इंपोर्टेन्ट भूरा डिटेल में सीक्ने नमस्ते स्वागत है संपूर्ण विद्यार्थी साथी हम एस सिक्रेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आन आज को यह भिडियो सुरू करूँ हम क्लास ट्वेल्व इकोनोमिक्स में छो हई हमी क्लास ट्वेल्व में इकोनोमिक्स में पढ़ाखे हम न्यू सिलेबस में छो न्यू सिलेबस में तैयार फाइनल इक्जाम में सेवेन्टी फाइव मार्क को क्वेश्चन आने गद अभी ट्वेंटी फाइव मार्क तब को कलेज बड़ा प्क्टिकल नंबर जाने गद कलेज बड़ा ट्वेंटी फाइव को इवेलुएसन अमी फाइनल इक्जाम में लिखा खेल सेवेन्टी फाइव को लिख सुरू में पुरानों सिलेबस में हम हंड्रेडक हो फाइनल इक्जाम हंड्रेड मार्क हो हमी सेवेन्टी फाइव को भाई टाइम थ्री आवर्स नहीं हो प्क्टिकल कलेज बड़ा जाने भो हई अब ये हुईगे अब हमें समग्र क्लास ट्वेल्व में पढ़ने सिलेबस में इकोनोमिक्स को बारे में बुझ्ता जम्मा हमी पैला कुछ जानने मैं चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री चैप्टर फोर चैप्टर फाइव रैप्टर सिक्स सिक्सवटा चैप्टर में इसी डिवाइड कर फिर प्रत्येक चैप्टर भित्र छुट्टा छुट्टे यूनिट है ये भरना खोजे भाई तब लग्ला कैसरी क्वेश्चन डिजाइन कर बुक में सिलेबस डिजाइन कर लग्ला यह इकोनोमिक्स को टाइप हो हई मेन बने इकोनोमिक्स को टाइप माइक्रो रैक्रो हो सूक्ष्म और समष्टि अर्थशास्त्र भाई बृहत अर्थशास्त्र भाई तर हमी इकोनोमिक्स सब्जेक्ट पढ़ा हमी कंट्री में छो कंट्री को इकोनोमी सीस्टम को बारे में पढ़् पर्ने हो रहा डेवलपमेंट इकोनोमिक्स भाग को डेवलपमेंट इकोनोमी में कस्तो इकोनोमी में डेवलपमेंट को कस्ट कंडीसन अभी नेब्लिज इकोनोमी को अर्थतंत्र कस्तो यहाँ तो हम विभिन्न चैप्टर छे पड़ी ये क्वांटिटेटिव मेथड फर इकोनोमिक्स भाग हम न्यूमेरिकल हो हिसाब त्या हाई सब भाई पैंता हम चैप्टर वन में जाऊँ यह इकोनोमिक्स को कुछ भी टाइप होना यह जस्ट यहाँ ओवरअल इकोनोमिक्स को बारे में कई टपिक्स पढ़् पर्व हमी व्हाट इज इकोनोमिक्स को बारे में पढ़् हमें कंसेप्ट चैप्टर में पीछे हम के पढ़् तो अंतिम में भनी हाल्छ मैं सब्जेक्ट में गए चैप्टर में पढ़ाई हाल्छ व्हाट इज इकोनोमिक्स सीख तैंबड़ व्हाट इज सिलेक्शन एंड चोइस सिलेक्शन और चोइस को बारे में हम सीख वन नंबर को क्वेश्चन को इंपोर्टेन्ट अपर्चुनिटी कस्ट को बारे में सीख प्रोडक्शन पोसिबिलिटी कस्ट को बारे में सीख अभी व्हाट इज इकोनोमिक सीस्टम हई हम अर्थतंत्र के बारे में अर्थतंत्र प्रणाली भाई तो सीख इकोनोमिक सीस्टम को तीनवटा टाइप से कैपिटलिज्म सोशलिज्म मिक्स इकोनोमी भाई कैपिटलिज्म हमी फ्री मार्केट इकोनोमी भी भाई पूंजीवाद सजवाद रिश्रित अर्थव्यवस्था भेस को बारे में पढ़् अभी एलोकेशन अफ रिसर्च को बारे में पढ़् हई डिविजन अफ लेबर को बारे में पढ़् तो इसको एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़् स्पेसिफिकेशन अफ लेबर को बारे में पढ़् एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़् ये पढ़् इसमें अभी इसमें अर्क लंग क्वेश्चन में आने वाक प्रोडक्शन पोसिबिलिटी कर उत्पादन संभाव्यता वक्र भाई एकदम इंपोर्टेन्ट हो इस हेद्दे अइव मार को लगी अर्क इंपोर्टेन्ट बने हम मार्केट इकोनोमी कैपिटलिज्म सोशलिज्म मिक्स इकोनोमी रो फिचर्स लेखने फाइव को लगी इंपोर्टेन्ट हो ख्याल करने हई चैप्टर टू में हमें माइक्रो इकोनोमिक्स पढ़् पर्व माइक्रो इकोनोमिक्स इकोनोमिक्स को टाइप हई माइक्रो मैक्रो डेवलपमेंट इकोनोमिक्स भाई टपिक्स अभी माइक्रो इकोनोमिक्स भेत यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट फोर और यूनिट फाइव जम्मा चार वा चैप्टर पढ़् पर्व फिर माइक्रो इकोनोमिक्स में जम्मा ये चार वा चैप्टर मात्र हो भर्च भैन क्लास ट्वेल्व में तैयार ये चार वा चैप्टर पढ़् पर्व माइक्रो इकोनोमिक्स भित्र मार्केट एंड रेवेन्ू कर इसमें तब व्हाट इज मार्केट भूझ तजार भाई बुझ्ह इसको टाइप से तब फर्म स्वरूप के बारे में बुझ्ह पर्फेक्ट कंपिटिशन मार्के मार्केट भाई इमपर्फेक्ट कंपिटिशन भाई इस बारे में बुझ्ह तेज को फिचर्स बुझ्ह फिर इमपर्फेक्ट भित्र तीनटा मोनोपोली एकाधिकार मोनोपोलिस्टिक एकाधिकारात्मक रो ओलिगोपोली भल्पाधिकार बजार भाषा ती तीनटे को कंसेप्ट फिचर पढ़् ये कुछ फाइव मार को लगी एकदम इंपोर्टेन्ट अभी इसमें हम रेवेन्ू कर पढ़् पर्व तैयार हई टोटल रेवेन्ू एवरेज रेवेन्ू रजिनल रेवेन्ू कर बनाने एवं मोनोपोली मार्केट में अर्क पर्फेक्ट कंपिटिशन में यह फिगर हो टेबल फिगर बनाने पर्ने इस न्यूमेरिकल भी आँच तैयार संबंधित न्यूमेरिकल भी आँच हाई रेवेन्ू डेरिवेटिव रेवेन्ू कर अंडर पर्फेक्ट कंपिटिशन भाग एट मार्क में आने संभावना एकदम हाई हो डेरिवेस डेरिवेसन अफ रेवेन्ू कर अंडर मोनोपोली मार्केट बनला ठीक है इसी तब आन सकता ये कुछ इंपोर्टेन्ट है यहाँ अब तेरी अर्क हम यूनिट थ्री में कस्ट कर्स लागत रेखा 
इसको बारे में व्हाट इज कस्ट पढ़ हमी कस्ट का टाइप्स विभिन्न टाइप्स तो पढ़ तो कस्ट का टाइप्स वन मार्क को में इंपोर्टेन्ट होना अस पड़ी हमी अर्ग पढ़् सर्ट रन में सर्ट रन में कस्ट कर बना सर्ट रन में हमें फिक्स कस्ट बना सर्ट रन फिक्स कस्ट ते पड़ी हम भेराएबल कस्ट बना टोटल कस्ट बना टोटल फिक्स कस्ट टोटल भेराएबल कस्ट और टोटल कस्ट भी बना एवरेज फिक्स कस्ट एवरेज भेराएबल कस्ट एवरेज कस्ट भी बना मार्जिनल कस्ट को बारे में हमें डिराइव कर सौ कस्ट करब बना यहाँ फिगर बना तो इंपोर्टेन्ट रस्ट कर बनाने तब टेबल जस्ते मैं टोटल कस्ट दिए अब हमें तब मजिनल कस्ट एवरेज कस्ट नि सोच है टोटल कस्ट रे फिक्स कस्ट रेराबल कस्ट दिए टोटल कस्ट निने ये न्यूमेरिकल आई ये ख्याल करने अर्ग यूनिट फॉर्म में थ्योरी अफ प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेसन थ्योरी अफ प्राइस एंड आउटपुट डिटेसन यो चैप्टर फोर तब लंग क्वेश्चन को लगी एकदम हाईली इंपोर्टेन्ट एकदम इंपोर्टेन्ट हई इसमें तब को हमें प्राइस एंड आउटपुट जैसे हमें इसमें व्हाट इज फर्म व्हाट इज इंडस्ट्री डिफ्रेन्स बिट्विन फर्म एंड इंडस्ट्री तेज बारे में बुझ हमें अभी सर्ट रन में फर्म को इक्विब्रिम कसरी होक्विब्रिम अफ फर्म इक्विब्रिम अफ इंडस्ट्री तो बुझ यहाँ सब भाई इंपोर्टेन्ट कह हमें यहाँ के पढ़् पर्चन में आ प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेसन अंडर मोनोपोली मार्केट एकाधिकार बजार में मूल्य तथा उत्पादन निर्धारण कर एट मार्क में लगभग फिक्स क्वेश्चन है यहाँ मैं दुईटा क्वेश्चन भू डिटर्माइन प्राइस एंड आउटपुट अंडर पर्फेक्ट कंपिटिशन अथवा मानी व्हाट इज पर्फेक्ट कंपिटिशन भर सो को फिचर सोधला अभी डिटर्माइन प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेसन अंडर मोनोपोली प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेसन अंडर पर्फेक्ट कंपिटिशन भर सो तो एकदम इंपोर्टेन्ट है यह दुईटा मध्य में एवं क्वेश्चन लगभग लगभग तब फिक्स हो ठीक है लंग में एट में सो अभी अर्क यूनिट फाइव में फैक्टर प्राइसिंग भाई हाई फैक्टर प्राइसिंग फैक्टर प्राइसिंग में इस हमें लगभग लगभग फाइव में अथवा एट मार्क में एटा क्वेश्चन फिक्स हो फैक्टर प्राइसिंग में हमें के भादा खेल सब भाई पैंता हमें फैक्ट फैक्टर्स अफ प्रोडक्शन ये उत्पादन के साधन को मूल्य निर्धारण भाजा ये उत्पादन का साधन फैक्टर्स अफ प्रोडक्शन जमा हमें चार वा पढ़् पर्च एटा लैंड लेबर कैपिटल रगनाइजेशन चार वा अब उन्नी फैक्टर्स दी उत्पादन के साधन फोर टाइप्स अफ फैक्टर्स अफ प्रोडक्शन हमें के पेमेंट कर भादा लैंड यूज करे बापत रेन्ट पे पेड कर कैपिटल यूज करे बापत इंट्रेस्ट पेड करी लेबर यूज करे बापत वेजेस पेड कर अर्गनाइजेशन लोफिट पेड कर ये कुछ दिशा अब तो कसरी रिटायरमेंट करने जैसे मान रि हमें इसमें कंसेप्ट अफ रेन्ट रेन्ट को टाइप रिकार्डियन थ्योरी अफ रेन्ट पढ़् तो एकदम रिकार्डियन थ्योरी अफ रेन्ट एकदम इंपोर्टेन्ट हाईली इंपोर्टेन्ट तेगरी वेजेस को हम थ्योरी पढ़् इसमें वेजेस को टाइप्स वेजेस को कंसेप्ट इसको थ्योरी पढ़् कैपिटल इंट्रेस्ट को थ्योरी पढ़् क्लासिकल थ्योरी अफ इन इंट्रेस्ट भाई प्रोफिट को हम थ्योरी पढ़् जमा चार वा फैक्टर्स अफ प्रोडक्शन को चार वे थ्योरी पढ़् हमें तो इंपोर्टेन्ट है तीम मध्य में लंग को लगी हम रिकार्डियन थ्योरी अफ रेन्ट भर्स हाई ये चैप्टर भी इंपोर्टेन्ट है ये कुछ पढ़् माइक्रो इकोनोमिक्स भर ये यूनिट फाइवसम अब यूनिट चैप्टर थ्री में आए मैक्रो इकोनोमिक्स मैक्रो इकोनोमिक्स भी फिर यूनिट सिक्स यूनिट सेवेन और यूनिट एट ये पढ़् हमें हई यूनिट सिक्स में हम बैंकिंग सीस्टम एंड मोनिटरी पोलिशी भाई यहाँ बैंकिंग सीस्टम में हम व्हाट इज बैंक पढ़् अभी बैंक का भी टाइप्स जैसे हम बैंक का टाइप्स पढ़् सेंट्रल बैंक कमर्सि बैंक एग्रिकल्चर बैंक डेवलपमेंट बैंक इिहार हम हाई माइक्रो फाइनेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी बैंकिंग सीस्टम को टाइप्स को बारे में पढ़् अब हम के पढ़् यहाँ सेंट्रल बैंक रंक्शन हाई ध्यान दिन एकदम इंपोर्टेन्ट व्हाट इज सेंट्रल बैंक एंड राइट इट्स फंक्शन भर सो अभी व्हाट इज कमर्सि बैंक एंड इट्स फंक्शन भर सो सेंट्रल बैंक रमर्सि बैंक को फंक्शन इंपोर्टेन्ट हो अर्ग व्हाट इज मोनिटरी पोलिशी भोनिटरी पोलिशी को टाइप भाई व्हाट इज मोनी मार्केट व्हाट इज कैपिटल मार्केट भर सो क्वेश्चन ने ती कुछ ख्याल करने हाई अर्ग हम यूनिट सिक्स में यूनिट सेवेन में अब इसमें हम लंग को एकदम तब पढ़् पर्ने वाक हम यहाँ कमर्सि बैंक राम अर्ग सेंट्रल बैंक का फंक्शन अर्ग यूनिट सेवेन में गवर्नमेंट फाइनेंस सरकारी वित्त भाई गवर्नमेंट फाइनेंस में हमें के पढ़् व्हाट इज गवर्नमेंट फाइनेंस इसको कंसेप्ट अभी इसको इंपोर्टेन्ट फिचर्स पढ़् अभी व्हाट इज द गवर्नमेंट एक्सपेन्डिचर गवर्नमेंट एक्सपेन्डिचर र गवर्नमेंट एक्सपेन्डिचर का टाइप्स पढ़् यहाँ गवर्नमेंट रेवेन्ू को बारे में पढ़् टैक्स को बारे में पढ़् टाइप्स अफ टैक्स को बारे में पढ़् 
टैक्स रेविन्यू नन टैक्स रेविन्यू को बारे में पढ़ सकूँ यहाँ अभी अरुण तब गवर्मेंट फाइनेंस भी पढ़ सौ गवर्मेंट बजेट भाई गवर्मेंट फाइनेंस और गवर्मेंट बजेट फरक फरक कुछ हो व्हाट इज गवर्मेंट बजेट भाई कुछ पढ़् हमी सरकारी बजेट भाई है अभी गवर्मेंट बजेट को फर्मुलेसन प्रोसेस गवर्मेंट बजेट फर्मुलेसन प्रोसेस एकदम इंपोर्टेन्स तो पढ़् टाइप्स अफ गवर्मेंट बजेट पढ़् हमी ये कुछ पढ़् ये एकदम हेने ये हाई एकदम इंपोर्टेन्स ये तीनटे चैप्टर इंपोर्टेन्स अर्क इंटरनेशनल ट्रेड भाई इसमें व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड को कंसेप पढ़् को इंटरनेशनल ट्रेड को बारे में टाइप्स पढ़् हम पड़ी ट्रेड बैलेंस को बारे में पढ़् है बैलेंस अफ पेमेंट को बारे में पढ़् है इसमें हमें पढ़ने वाने अर्ग हम कंपेरेटिव कस्ट थ्योरी अफ इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड को कंपेरेटिव कस्ट थ्योरी भाई सब एकदम इंपोर्टेन्स लंग क्वेश्चन को लगी कंपेरेटिव कस्ट थ्योरी अफ भाई हम लंग क्वेश्चन को एकदम इंपोर्टेन्स अभी फ्री ट्रेड को बारे में पढ़् स्वतंत्र व्यापार को बारे में पढ़् प्रोटेक्शन को बारे में प्रोटेक्शनिजम को बारे में पढ़् फ्री ट्रेड को एडवांटेज डिसएडवांटेज के हो प्रोटेक्शनिजम को एडवांटेज डिसएडवांटेज के हो ती कुछ हमी पढ़् मैक्रो इकोनोमिक्स में ये कुछ हाई तब क्लास ट्वेल्व में पढ़ते के सीक्ने भाई क्या इकोनोमिक्स पढ़े के के सीक्ने भाई क्या इन अब यह मैक्रो रैक्रो भो ये कुछ क्वेश्चन में थ्योरी अनुसार रिनेटेड हो ये कुछ पढ़् पर्च अब डेवलपमेंट इकोनोमिक्स भाव यह डेवलपमेंट इकोनोमिक्स को नेपालक पेरीफेरी को कंटेक्स अनुसार हमी बनाई हो एकदम सजिलो अब यहाँ पढ़् पोवर्टी को बारे में पढ़् हमी चैप्टर नाइन में पोवर्टी इनइक्वालिटी अनइम्प्लोयमेंट र्यूमन रिसोर्स भाई चार वा मेन टपिक डेवलपमेंट इकोनोमिक्स भित्र एवटे चैप्टर में सवेश पोवर्टी को बारे में पढ़् हमी टाइप्स अफ पोवर्टी को बारे में पढ़् गरीबी गरीबी का प्रकार अभी कजेस अफ डेवलपमेंट क्या पोवर्टी पोवर्टी को हुन को कारण के गरीबी के कारण के हो हाउ टू सल्व दिस पोवर्टी हाउ टू मिनीमाइज दिस पोवर्टी पोवर्टी घटा के इसका मेजर्स अथवा उपाय ती कु पढ़् इनइक्वालिटी भो इनइक्वालिटी को टाइप्स कस्त हो इसको रिजन के हो कसरी न्यूनीकरण करने कसरी इस हमें रिड्यूस करने घटाने तो कुछ पढ़् व्हाट इज अनइम्प्लोयमेंट अनइम्प्लोयमेंट का टाइप्स के कजेस अफ अनइम्प्लोयमेंट हाउ टू रिजल्व अनइम अनइम्प्लोयमेंट अनइम्प्लोयमेंट कसरी घटाने भाई कुछ पढ़् ह्यूमन रिसोर्स को बारे में पढ़् ह्यूमन रिसोर्स का रोल के ह्यूमन रिसोर्स को इंपोर्टेन्ट के इसको बारे में सीख हमी अूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को इंडिकेटर्स के बारे में हमें पढ़् यह चैप्टर में नर्मली कुछ अल में पोवर्टी को करेन्ट सीचुएसन के इनइक्वालिटी को सीचुएसन के अनइम्प्लोयमेंट को सीचुएसन के पपुलेसन को करेन्ट स्टैटस के हम पढ़् यहाँ अर्क चैप्टर फाइव में नेप्लिज इकोनोमी नेप्लिज इकोनोमी भि हम तीन टा चैप्टर यूनिट टेन में फरेन ट्रेड एंड फरेन इंप्लोयमेंट अफ ने नेपाल को फरेन ट्रेड रेन इंप्लोयमेंट व्हाट इज फरेन ट्रेड पढ़् फरेन ट्रेड का एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़् अभी फरेन इंप्लोयमेंट को बारे में पढ़् फरेन इंप्लोयमेंट को प्रेजेंट स्टैटस के नेपाल को तो हेसों हमें फरेन ट्रेड को प्रेजेंट स्टैटस के वर्तमान का अवस्था है फरेन इंप्लोयमेंट वैदेशिक रोजगार को इसको एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़् ने कंटेक्स में हाई अर्क यूनिट इलेवेन में हम डेवलपमेंट प्लान एंड भाषा को डेवल डेवलपमेंट प्लां विभिन्न टाइम में थ्री इयर प्लान फाइव इयर प्लां बना कंट्री को डेवलप डेवलप करना का गवर्नमेंट ने अलग तत्काल हम करेन्ट सीजन में हम फिफ्टीन्थ प्लां चलि फिफ्थ इयर को फिफ्टीन्थ प्लां हमें चलि ती कुछ बारे में हमी च चर्चा कर सौ इसमें यह कंटेक्स है संबंध नेपलिज इकोनोमी भित्तिक अवस्था में रहकर हमी ने इकोनोमी के बारे में पढ़् अर्क यूनिट ट्वेल्व में गोल अफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन नेपाल को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल के युनाइटेड नेसन यूनाइन यूएनसंग को समन्वय में जम्मा सेवेन्टीन वा गोल स लक्ष्य सरकार को सरकार को टू थाउजेंड फिफ्टीन देखि सुरू भार टू थाउजेंड थर्टी सम कंप्लीट होने सेवेन्टीन वा गोल छी कुछ बारे में हमी चर्चा कर सौ यहाँ हाई ठीक है अज हम एकदम इंपोर्टेन्ट बने माइक्रो रैक्रो भित्र धे इंपोर्टेन्ट बने अरुण भी इंपोर्टेन्ट नहीं अरुण पढ़ना सजिल अब अर्क चैप्टर सिक्स में क्वांटिटेटिव मेथड फर इकोनोमिक्स इकोनोमिक्स को लगी हम क्वांटिटेटिव मेथड न्यूमेरिकल मेथड न्यूमेरिकल के चाहिए भाई इसमें चार वा चैप्टर छूनिट थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन यूनिट थर्टी में बेसिक स्टैटिस्टिक हाई हम यहाँ स्टैटिस्टिक को कंसेप्ट बुझ हम व्हाट इज स्टैटिस्टिक इसका टाइप्स के डाटा कलेक्शन भो कि इसको मेथड के डाटा कलेक्शन के मेथड व्हाट इज इंटरव्यू है व्हाट इज क्वेश्चन इयर भाई कुछ यहाँ 
स्टैटिस्टिकको बारेमा बेसिक कन्सेप्ट यहाँ छ डाटा कलेक्सनको हामी अर्कै छुट्टै च्याप्टर छ कुनै बुकमा एक ठाउँ पनि राखिदिएको छ हेर्नुस् यो यो डाटा कलेक्सनको बारेमा यहाँ पढ्छौँ डाटा कलेक्सनको मेथडहरुको बारेमा यहाँ पढ्छौँ है अर्को युनिट यो दुईटा फेरि थ्योरी नै हो यो मध्येमा पनि न्यूमेरिकल अन्तर्गतको थ्योरी पर्छ यो दुईटामा अब 15 र 16 मा न्यूमेरिकल छ मेजर अफ डिस्पर्सन मेजर अफ डिस्पर्सन मा हामीले व्हाट इज रेन्ज रेन्ज कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने क्वार्टाइल डेभिएसन मिन डेभिएसन मिडियम मिडियम मिन डेभिएसन कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने मिन डेभिएसन पनि मिन डेभिएसन फ्रम मिन मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने अनि मेजर अफ डिस्पर्सन भित्र अर्को हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरियन्स कोफिसियन्ट अफ भेरियन्सहरु कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने के कुराहरु पर्छन् यो एग्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले यो दुईटा च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट छ न्यूमेरिकल मा ल ए दुईटा न्यूमेरिकल हो अर्को इन्डेक्स नम्बर है इन्डेक्स नम्बर हाम्रो प्राइस इन्डेक्स नम्बर निकाल्ने मेन गरी हाम्रो पर्छौ त्यो त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो दुईटा न्यूमेरिकल छ ल यति कुरा तपाईले क्लास 2 बेलमा सिक्ने हो अब तपाईलाई जान्दाखेरि हामीलाई एउटा दुईटा अथवा तीनटा सम्म हाम्रो क्वेशन आउँछ न्यूमेरिकल यहाँबाट पनि यो दुई यो भित्र पनि न्यूमेरिकल छ यसमा यसमा यो दुईटा कुरामा न्यूमेरिकल छ युनिट 3 युनिट 4 मा यसबाट पनि न्यूमेरिकल आउन सक्छ यहाँबाट पनि आउन सक्छ न्यूमेरिकल भो अरु थ्योरी छ यहाँ फिगर बनाउने कुराहरु छन् यो माइक्रो इकोनोमिक्स र प्राय सबैमा फिगर बनाउने कुराहरु छन् एकदम ध्यान दिने प्राय म्याक्रो म अरुमा फिगर छैन त्यस्तो केही पनि छैन यता फिगरहरु एकदम तपाईले राम्रो गर्नु भने एक्जाममा राम्रो जस्तो इकोनोमिक्समा मार्क पनि राम्रो आउँछ इकोनोमिक्समा एकदम राम्रो मार्क आउँछ 75 मा तपाईले 73 72 यहाँ सम्म ल्याउन सक्नुहुन्छ उता प्र्याक्टिकल कल तपाईले कलेजबाट अब राम्रो स्टेन्डलाई राम्रो पनि आएको हुन्छ पास गर्ने हाइली त एकदम मार्क राम्रो ल्याउने पनि तपाईलाई हाई चान्स छ राम्रोसँग पढ्नु होला है कुनमा लङको लागि कुन क्वेशन इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुराहरु मैले भनि पनि सके ल अब हाम्रो बाकी अर्को पार्ट देखि हाम्रो च्याप्टर 1 देखि अथवा हामी इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट जुन च्याप्टर भए पनि हामी इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु एक्जाम बेसिस भएर तपाईलाई नोट सहित लिएर आउने छौ बुझाउने छौ फिगरहरु पनि बुझाउने टेबलहरु त्यो नबुझेको क्वेशनहरु प्रयास गर्ने छौ तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला र तपाईहरुको साथीहरु माझ पनि हाम्रो भिडियोलाई शेयर गर्दिनु होला यदि हाम्रो भिडियो मन पर्छ भने यदि भन्दै म तपाईलाई यो पाठबाट बिदाउन चाहन्छु हस्त नमस्ते